добрый день, мои дорогие близнецы. Я рада всех приветствовать на своем канале. Спасибо всем за просмотр, за лайки, за то, что вы подписываетесь на мой канал. Итак, мои дорогие близнецы, сейчас хочу сделать для вас расклад на неделю с 7 по 13 августа. Так, вылетает у меня одна карта, я сейчас хочу ее оставить, вы уже знаете, да? Так, сейчас я посмотрю, какая возможность будет открыта перед моими близнецами. 7 по 13 августа. Но здесь идет э, больница, имеет учреждение, то есть какая-то возможность хорошая будет у вас открыта посетить это учреждение, да, вам, видать, попадется хороший специалист, который поможет вам, наставит вас, да, вылечит. Да, вот вам куда-то поехать. Смотрите, мои дорогие близнецы, на этой неделе у вас возможность открыто куда-то поехать, какое-то лечебное место, профилакторий, санаторий, какие-то ретриты там или еще что-то, да. То есть у вас как поддержится ваше здоровье. Тут здоровье, мои дорогие близнецы. Вот так эта неделька вам к этому всему благоприятствует. То есть это поездка, если вы планируете, да, подлечиться, у вас все хорошо будет. Вот. Оно вам принесет только пользу. Так, та же самая поездка может идти на другую, другая страна тоже. Вот какое-то место такое лечебное, да? Это все будет хорошо у вас. Пользу вам принесет. Так, теперь смотрю, что моим близнецам у вас по сфере ходит, да? Так, близнецы. Начало недели. Середина, конец. Так, в начале недели у вас такие моменты, тут могут быть и с документами что-то. Как я всегда говорю, то, что было мертвым, воскресне. Также сама ну, документы, ценные бумаги, да. Еще какие-то другие моменты. У каждого свое, потому что расклад общий. То, что было на мертвой точке, оно вылезет, да. Середина недели. Как рука Господа Бога вам протягивает какую-то ценную монету, очень хорошую, для вклада, получения. Кто-то получит какие-то подарки. Ну вот так, заработать хорошо, может быть, заказчик какой-то к вам может подойти хороший, предложить очень хороший заказ, какой-то хороший клиент, да, опять-таки с хорошим заказом, что-то можете выгодно продать. Ну, старайтесь это замечать. Так, и в конце недели, мои дорогие близнецы, опять-таки новости у вас идут, новости финансовые, но не за большие денежки. У кого есть дети, но деньги пойдут у вас на детей. Ну, это же немаловажно, уже подготовка к школе идет. Вот, школа, там еще другие учебные учреждения, да. Ну, вот, так что денежка будет идти туда. Так, теперь смотрим. Работа для моих бизнесов. Ну, вот у вас идет переход. Кто-то перейдет на другую работу. Трансформация завершается. Какой-то тяжелый там у вас по этой, ну, где вы работаете, как-то на новый уровень перейдете, да. Ну, так по работе у вас так. По финансам для моих близнецов. Прекрасно, медленно, но уверенно. Вы идете к своей цели финансово медленными долями, но вот постоянно, да. Вот и поэтому в конце недели вы получаете новость. Новость за деньги, за небольшие. Но они будут как все время к вам приходить, да. Также сама финансы у вас могут идти на транспортные средства, на дорогу, на поездку. Вот вам открылась хорошая возможность поехать, а, что касается вашего здоровья, подлечиться. Ну, это только в плюс он пойдет. Вот. Так, здоровье для моих близнецов. Ну вот, вы где-то будете ехать. Вот. Берите все ситуации в свои руки, управляйте вы, не кто-то вы. По здоровью идет вам поездка. Вы где-то будете ехать, поддерживать свое здоровье. Мои дорогие близнецы, не все, но многие, да? Вот так, личная жизнь никак. Личная жизнь никак, скудно. Скудно, плохо, нет поддержки, нет ничего. Тупик. Ну, это всего лишь неделя, она пройдет. Так, ну вот в личной жизни вы нуждаетесь в поддержке, да, и ваш партнер нуждается в вашей поддержке. А никто, ну, как-то вот у вас, вот, как я говорю, холод. Вот холод и все. Так, совет моим близнецам на эту неделю. Не бойтесь ничего. Не бойтесь ничего и никого. Если я говорила, я буду говорить. Бойтесь только кары Господа Бога. Все. Больше никого, ничего не бойтесь никогда. А снимите с себя все ограничения от Бога. Вот развяжите себе руки. У каждого ситуация своя, да? У каждого свой момент. Почему? Потому что расклад вообще, еще раз повторяю, не забывайте об этом, помните всегда. И вот совете, развяжите себе руки. Не бойтесь ничего и никого. 
у каждой посмотрит по своей ситуации, вспомнит меня. Так, чего не стоит делать моим близнецам? Чрезмерно работать. Вот поэтому у вас эта неделя благоприятна для отдыха. На этой неделе вам не надо чрезмерно работать. Все. Так, и чем порадует моих близнецов эта неделя? Новости получите у каждого свои. Новости нежданные, негаданные, они скоротичные, быстрые, как я говорю, на порой стоят, да? И они вас порадуют. У каждого свои новости. У кого-то за работу, у кого-то за поездку, у кого-то за машину, у кого что угодно, да? Вот, но это вас порадует. Активность движения, да? Что получилось, свершилось, там, мечта была, там, или еще что-то, да? Так, и одна карта из колоды Ленорман для моих близнецов. Так. Ну, смотрите, вы обретаете, как я говорю, фундамент. У вас по работе уже начинают. Ну, вот, по работе не, не перетруждаетесь, да, вот как-то так вам. Вы обретаете определенных еще. Вы, у вас а, человек какой-то появится на вашем пути. Вот, может, даже вот эти новости вас обрадуют, да, обрадуют. Он будет вам как покровитель, как духовный наставник. Вот, вот так вот. И вас это радует. Но не надо вам перетруждаться. Вот. Чрезмерно набирать на себя кучу того, чего не надо. Но многие из близнецов обретают такой вот, ну, то, что фундамент вы обретаете, как почву под ногами, да, это хорошо. Потому что у вас по деньгам хорошо идет, уже идут у вас определенные аспекты постоянно, постоянно, постоянно. Это классно. А, и человек какой-то вот на вашем пути встретится, но ну, хороший, он статный. Не у всех, но у кого-то да. Вот так, мои дорогие близнецы, я сделала расклад для вас на неделю, 7 13 августа. Я желаю всем мира, добра, удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С уважением ко всем вам, ваша Аза Таро. До свидания.